హాయ్ డియర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు హ్యాపీ దివాళీ మనతో పాటు ఉన్నారు ఎలిమినేట్ అయిన బోలే శవాలి సో ఆయనతో మాట్లాడి ఎందుకు ఎలిమినేట్ అయ్యారు ఇది కరెక్ట్ ఎలిమినేషన్ అన్ఫేర్ అని అడిగి తెలుసుకుందాం ఎలిమినేషన్ కాదు సెలబ్రేషన్ అయినా అవును సెలబ్రిటీ అంటే ఒక ఎలిమినేషన్ నాకు ఒక సెలబ్రేషన్ అయింది ఇక్కడ అది నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది సో మామూలుగా ఎవరైనా కంటెస్టెంట్స్ బయటకు వస్తే క్రాకర్స్ కొనుక్కొని కాలుస్తారు సో మీకోసం దివాళీ రోజే బయటకు తీసుకొచ్చారు ఎలా అనిపిస్తుంది అసలు నేను మాట్లాడాలనిపించి అనుకున్నాను నువ్వు మాట్లాడిన నా డైలాగు యాక్చువల్ నా డైలాగే అది నిజంగా అంటే ఒక నాకేంటంటే ఒక అత్తగారింటి కాడి నుంచి అవ్వగారింటికి పండుగకు వచ్చినట్టు అనిపించింది సో హౌస్లో మీ ఆట తీరు కానీ మీరు పాడే పాటలు కానీ మీ కామిక్ టైమింగ్ కానీ మీమ్స్లో ట్రోల్స్లో యూట్యూబ్లో రకరకాల వీడియోల్లో మీరు లోపల ఉన్న బయట ఉన్నట్టే ఉంది మాకు మీరు లోపల ఎలా ఎంజాయ్ చేశారు ఎలా ఎంజాయ్ చేసింది మీరు చూసింది కదా అందుకే ఇంతమంది ఫ్యాన్స్ తయారైన ఏంటంటే మాటతో డిఫెండ్ చేయకుండా పాటతో డిఫెండ్ చేశాను పాట అందరికీ పంచాను పంచి వాళ్ళ ప్రేమను కూడా నేను పంచుకొని బయటకు వచ్చాను సో కొంతమంది అన్ఫేర్ కంటెస్టెంట్స్ వల్ల మీరు బయటకు రావడం జరిగిందని బయట చాలామంది అనుకుంటున్నారు అన్ఫేర్ దాని గురించి నేను కామెంట్ చేయను ఇప్పుడు ఎందుకంటే బిగ్ బాస్ సిస్టమ్ ప్రకారం నేను బయటకు వచ్చిన అయిపోయింది అంతే సో మీరు డిఫీట్ డిఫెండ్ చేసే టైంకి మీరు కరెక్ట్ అని ఆడియన్స్కి తెలుసు కానీ లోపల కొంతమంది కంటెస్టెంట్స్ వల్ల మీరు బాధపడ్డారు దాని మీద మీ ఒపీనియన్ బాధపడ్డ అంతే కదా ఇప్పుడు మనం ఒక ఆటకు ఇప్పుడు మనం అడవిలోకి పోయినప్పుడు రకరకాల ఉంటాయి తప్పించుకొని పోవాలి తప్పదు మనం నేను పోయింది అడవిలోకి కదా అడవి ప్రాంతాల్లో అన్నీ జరుగుతాయి తప్పించుకొని తిరగాలి కదా సో ఇప్పుడు అడవిలోకి పోయినాక నేను కూడా ఒక మృగాన్ని అయితా సో నేను ఇక్కడ అక్కడ ఏమైనా అడవిలో అనంటే నేను ఒక జింకని అయినా అక్కడ మీరు వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీలో వెళ్ళారు బోలే గారు సో మళ్ళా ఫిఫ్త్ వీక్ వెళ్ళారు టెన్త్ వీక్ వచ్చారు సో ఈ ఫైవ్ వీక్స్ మాత్రం హెలేరియస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇచ్చారు సో దాని మీద రకరకాల కామెంట్స్ వచ్చినాయి హౌస్లో రిమైనింగ్ కంటెస్టెంట్స్తో మీరు ఎలా ఎంజాయ్ చేశారు వాళ్ళు మీతో ఎలా ఉన్నారు స్టార్టింగ్లో నాతో చాలామంది అందరు నెగిటివ్ నాకు అయ్యారు నెగిటివ్ అయిన తర్వాత నా నేను నా పాటలు నా నడవడిక అదంతా చూసిన తర్వాత నాగ నాకు గారు కూడా సందర్భోచితంగా ఏ హీరో వచ్చినా ఏ హీరోయిన్ వచ్చినా నాతో పాట పాడించడం దానివల్ల వాళ్ళకు కూడా ఇంపాక్ట్ పడి ఈ అమ్మ నాన్న పాట ఇట్లాంటి పాడడం వల్ల నా డెప్త్ వాళ్ళకు అర్థమైంది అబ్బో ఈయన అంటే మంచి ఒక మంచి కళాకారుడు మంచి వ్యక్తి అని చెప్పి మెల్లగా ఒక మెట్టు తగ్గి చక్కగా ఓన్లీ ఆట వరకే ఆ ఐదు తర్వాత నామినేషన్ వరకే ఐదు చూపించి మిగతా టైంలో నాతో మంచిగా ఉండడం జరిగింది అది నా పాట నాకు ఆ రకంగా ప్లస్ ఉంది ప్లస్ మీకు ఇప్పుడు ఒక చాలా పెద్ద గజమాల తెచ్చారు అది కొన్ని కిలోలు ఉంటుంది మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా చేయలేదు అస్సలు నాకు నేను చెప్తున్నా కదా నేను ఒక పెద్ద సినిమా చేసి ఒక పెద్ద ఇట్లా అంటే ఒక పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా బ్లాక్ బాస్టర్ కొట్టినా కూడా అసలు అట్లా జరుగుతో జరగదు అనుకున్నా అసలు నేను బయటకు వచ్చి వచ్చిన తర్వాత ఒకవేళ నేను బయటకు వచ్చి ఇంటికి వెళ్ళి నిద్రపోయిన తర్వాత నాకేమైనా కలబడ్డదా అనుకున్నా నేను ఇది నిజం అంటే మీరు ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ వీక్ వెళ్ళారు కదా టెన్త్ వీక్ వరకు ఉన్నారు ఈ ఫైవ్ వీక్స్ రెమ్యునరేషన్ ఇచ్చారా ఫస్ట్ నుంచి ఫస్ట్ వీక్ నుంచి మీకు క్యాల్కులేట్ చేసి ఇచ్చారా బిగ్ బాస్ అంటే చాలామంది ఆడియన్స్కి డౌట్ ఉంది ఎస్ మంచి మంచి విషయం అడిగావు నాకు మొదటి వీక్ నుంచి పదో వీక్ వరకు పది వీక్ల డబ్బు నాకు స్టార్మా నాకు ఇచ్చింది బిగ్ బాస్ ఇచ్చింది నాకు సో బిగ్ బాస్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇలా అయిపోతారు అలా అయిపోతారు అనేటోళ్ళకి మీరు చెప్పే సమాధానం మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి బిగ్ బాస్కి వెళ్తే బిగ్ బాస్కి వెళ్తే ఏమి ఉండదురా బిగ్ బాస్కి వెళ్తే ఏమి ఉంటుంది మహా అయితే ఒక టూ మంత్స్ ఫేమ్ ఉంటుంది తర్వాత డీ ఫేమ్ అయిపోతారు దానికి వెళ్తే లైఫ్ ఉండదు అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎవరు సక్సెస్ కాలేదు అనేటోళ్ళకి మీరు చెప్పే సమాధానం ఇప్పుడు పది మంది వంట చేసుకుంటారు వంట చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని ఏం చేస్తారు తింటారు తినకపోతే పాసిపోద్ది తింటే కడుపు నిండుతుంది తిన్నోళ్ళకి కడుపు నిండుతుంది తిన్నోళ్ళకి అన్నం పాసిపోద్ది వీళ్ళ కడుపు నిండుతుంది అట్లనే బిగ్ బాస్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మనం చేసుకునే వంట మనం తినేటట్టు కరెక్ట్గా డిజైన్ చేసుకోవాలి మనం దేంట్లో అయితే ఇది ఉన్నామో దాన్ని మనం ప్లానెడ్గా చేసుకొని చేసుకుంటే బిగ్ బాస్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఒక లాభం ఏంటంటే పది మందికి తెలుస్తాం ఇప్పుడు బోలే అంటే ఏందో ఇంతకుముందు చాలామంది తెలియదు ఓన్లీ పాట చూసి కష్టపడ్డ ఇష్టపడ్డ పాట చేసింది మాత్రమే అనుకున్నారు బట్ ఇప్పుడు హీరో అంటారు ఇంకా అంతకంటే ఏం కావాలి అండ్ శివాజీ గారికి మీకు మధ్యలో ఉండే బాండింగ్ బాండింగ్ అంటే అది బాండింగ్ ఇంకా మంచి బాండింగ్ కదా సో మీరు వంటలో ఒకసారి పసుపు బాండింగ్ అంటే ఒక బైండింగ్ బైండింగ్ బ్లెండింగ్ వాట్ ఎవర్ సో మీరు వంటలో కొంచెం పసుపు ఎక్కువ వేయడం జరిగింది సరే పసుపుతో
భలే ఉందని అందరూ అనేది మిగతా వాళ్ళు ఎట్లుంది అని అంటే పసుపు ఎక్కువైంది అనేది పసుపు ఎక్కువైంది అనుకున్న టేస్ట్కి సంబంధం లేదు కదా సరే అని చెప్పి అప్పుడు పసుపు కంట్రోల్ చేసిన ఆ పసుపు మీద ట్రోల్ ఇక మీకు తెలుసు కదా ముచ్చట తర్వాత నాకు సార్ కూడా స్టేజ్ మీద ఏం చెప్పారు పసుపు గొంతుకు మంచిదని చెప్పారు అది కూడా హ్యాపీయే కదా అంటే ఆరోగ్యానికి మంచిది యాంటీబయాటిక్ కడపలు కూడా పసుపు గడప అంటారు పసుపు గడప ఎందుకు చేసుకుంటారంటే సూక్ష్మ ఇంటికి రాకుండా సో అన్ని రకాలుగా పసుపు లాభం అయినప్పుడు పసుపు గురించి వాళ్ళు తేడా మాట మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి మళ్ళీ పసుపు తినవలసిందే చెప్పండి ప్రియాంక జైన్ అండ్ శోభ వీళ్ళిద్దరితో కొంచెం మీకు లోపల చాలా హీట్ వార్ అయితే జరిగింది జరిగిందిగా నా ఒపీనియన్ ఏముంది హీట్ వార్ జరిగినప్పుడు దాని తర్వాత వాళ్ళు మళ్ళీ కూల్ అయినరు ఎందుకు కూల్ అయినారంటే నా వాళ్ళని ఒక రకంగా చెప్పాలంటే బోలే షా వాళ్ళే దీని అంతకు కారణం నేను ఒక చిన్న పదం వాడడం వల్ల నా మీద వాళ్ళు స్వైర వ్యవహారం చేసినారు అది వాళ్ళ మీద వాళ్ళే దాని తర్వాత మీరు కూడా ఎప్పుడు తప్పు చేస్తారు మీరు అనుభవిస్తారన్న వాళ్ళు తప్పు చేసినారు వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు దాని తర్వాత మళ్ళీ రాను రాను నాకు సార్ వాళ్ళకు చెప్పాడు చెప్పిన తర్వాత నామినేషన్ ఎలిమినేషన్ నామినేషన్ జరిగిన ఎలిమినేషన్ జరిగేటప్పుడు వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది ఏంటి రెడ్ జోన్ వరకు వెళ్ళారు వాళ్ళు నేను ఫస్ట్ టాప్లో ఉన్నాను వాళ్ళు తెలుసుకొని అమ్మో ఇది కరెక్ట్ కాదని చెప్పి తెలుసుకొని మళ్ళీ నా లైన్లోకి వచ్చిండ్రు అలా ట్రావెల్ చేసే క్రమంలో ఒక బ్యాచ్ మిమ్మల్ని గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ టార్గెట్ చేస్తాను అసలు కాదు నన్ను గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ టార్గెట్ చేస్తాను ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఇండివిజువల్గానే తీసుకున్నా ఎవరినైనా నేను గ్రూప్గా ఎప్పుడు భావించలేదు ఒకవేళ గ్రూప్ అని నేను ఎప్పుడు అనను ఎందుకంటే అందులో ఎవరు స్వార్థానికి వాళ్ళు ఆట ఆడతారు వాళ్ళ గ్రూప్ ఉన్నా కూడా ఒకరికొకరు మనసులో ఏముంటుంది తెలుసా ఇక మేము వెళ్ళిపోయి నేను ఉంటే మంచిగా ఉండాలి అనిపిస్తుంది ఎవరికైనా ఎందుకంటే ఆట గెలవాలి కదా గెలవాలంటే ఐదు మంది కలిసి గెలవరు కదా అలా ఇప్పుడు అక్కడ ఆట బిగ్ బాస్ గ్రూప్గా ఆడిస్తాడు కానీ గ్రూప్గా గెలిపాడు ఇండివిజువల్గానే అక్కడ నిల్ నిల్ నిలిపిస్తాడు ఇండివిజువల్గా ఎవడైతే బాగా ఆడతాడో మళ్ళీ వానికి బయట పేరు ఉంటుంది ఓకే ఆడియన్స్లో మీ మీద ఫైనల్ ఫీలింగ్ ఏంటంటే అమ్మాయిలకి కొందరు నచ్చుతారు ఒక ఏజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్కి అమ్మాయి కంటెస్టెంట్స్ అంటే ఫీమేల్ కంటెస్టెంట్స్ ఇష్టపడుతున్నారు ఒక ఏజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్కి చిన్నపిల్లలు అంటే ఇష్టపడుతున్నారు ఒక ఏజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్కి మిడిల్ ఏజ్డ్ పీపుల్ ఇష్టపడుతున్నారు కానీ సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి సిక్స్టీ ఇయర్స్ వరకు అందరూ ఇష్టపడేది బోలే శవాలి ఓ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా గొప్ప మాట అడిగావు నాకు థ్యాంక్ యూ అంటే ఎందుకు అడు అంటే ఇప్పుడు పాట అంటే ఎవరికైనా పర్వశమే పాట అనగానే ఫస్ట్ దానికున్న స్పందన వేరు మీ అందరికి తెలిసిందే సో అలాంటి పాటను నమ్ముకొని నేను బతుకుతున్నా అదే పాటతోటి నేను బిగ్ బాస్ పోయినా అదే పాట బాయినా అదే పాటతోటి మళ్ళీ బయటకు వచ్చినా అదే పాటతోటి నన్ను అగ్నిరాజులను పలికిరు ఓకే ఫైనల్గా మీరు ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ నుంచి బయటకు వచ్చారు అప్పుడు ఒక లక్ష మంది ఉంటే ఇప్పుడు అది కోటి మంది అయ్యారు అంటే మీకంటూ సపరేట్ ఆడియన్స్ని ఫ్యాన్ బేస్ని సంపాదించుకున్నారు సో నెక్స్ట్ ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ చేయబోతున్నారు బిగ్ స్క్రీన్కి ఏమైనా మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్కి ఏమైనా మేము మంచి క్వశ్చన్ గుడ్ నేనేంటంటే అది బిగ్ బాస్ నుంచి నేనైతే లోపల పాట పాడుతూ జనానికి దండం పెట్టుకున్నా దండం పెట్టుకుంటే పాట పాడినా ఆ దండం పెట్టుకుంటే పాట పాడి బయటకు రాగానే అదే పాటతోటి మీరందరూ నాకు దండేసినారు సో అది హ్యాపీ సో ఇంకా అందుకే ఆ దండేసినందుకు మీ అందరికీ మళ్ళీ దండం పెడుతూ అలాంటి ఎన్నో దండలు నేను దండం పెడుతూనే ఉండాలి మీకు మీరు దండలు వేస్తూనే ఉండాలి ఖచ్చితంగా మంచి మంచి ప్రాజెక్ట్స్ మంచి మంచి పాటలు సినిమాలతో మీ ముందుకు వస్తా ఇప్పుడు రాబోయే ఇప్పుడు పాట ఏందంటే మీకు హీరో అనే పాట ఇవ్వబోతున్నా సూపర్ దండం దండ పక్కన పెడితే మీరు హ్యాపీగా మమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేయండి మేము ఇంకా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తాం ఖచ్చితంగా సో లాస్ట్లో ఒక్కొక్క కంటెస్టెంట్స్ గురించి ఒక్కొక్క ఫీడ్బ్యాక్ కావాలి అయిపోయింది లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ ఫస్ట్ అంబటి అర్జున్ అంటే ఆయన ఎవరు ఎంబటి ఉండడు చెప్పిన ఇందాక ఒక ఇంటర్వ్యూ చెప్పిన అంటే ఎవరు ఎంబటి ఉండడు ఆయనకు ఆయనే కొంచెం ఇదిగా ఉంటాడు నేను పోయిన కాంచి కొంచెం జర్ర నా నా ఇది తోటి తర్వాత బిగ్ బాస్లో మళ్ళీ నాకు గారు కూడా చెప్పారు ఒకసారి నువ్వు కొంచెం మింగిలవు ఆట ఆడుతున్నావు బాగానే అంటే బయట వేడిగానే ఉన్నావు కొంచెం మూడిగా ఉండకుండా చూసుకో అన్నాడు ఓకే అప్పటి నుంచి కొంచెం మారాడు అమర్దీప్ చౌదరి అమర్దీప్ కొంచెం హ్యామర్ అయ్యి కూర్చున్నాడు కొంచెం బాగా అది ఎక్కువ హ్యామర్ అంటే గేమ్ కంటే ఎక్కువ హ్యామరింగ్ ఉంది కొంచెం అది తగ్గించుకుంటే మంచిగా ఉంటుంది ప్రియాంక జైన్ ప్రియాంక జైన్ ఇంకా అదే ప్రియాంక అన్నప్పుడు చెప్పిన కదా చిన్న చిన్న ఏదో ఒక వంకలు ఉంటాయి చిన్న చిన్న వంక ఉంటుంది అది చక్కగా చేసుకుంటే మంచిది కిరణ్ రాథోడ్ కిరణ్ రాథోడ్ కిరణ్ రాథోడ్ ముందే ఎలిమినేట్ అయిపోయారు వన్ ఆఫ్ ద
మంచిది పాపం అమ్మాయి అంటే అమ్మాయి కూడా తెలియదు తెలియని అమ్మాయి అంటే వీళ్ళు కరెక్ట్ అని వీళ్ళని నమ్ముతుంది వాళ్ళని నమ్ముతుంది వీళ్ళు నమ్ముతా అంటే అందరూ అట్టిట్యూడ్ అయితే అంటుంది సో ఆమె ఒక్క తీరుగా కరెక్ట్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే బాగా వస్తుంది తర్వాత అశ్విని 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 అంటే ఆటలో అశ్వం అశ్వం అంటే ఏంటిది గుర్రం గుర్రం లాంటిది ఆటలో వాళ్ళు ముందుకు వచ్చే అవకాశం ఉంది ఓకే శోభా శెట్టి శోభా శెట్టి శోభా శెట్టి అంటే మీకు తెలుసు ఇక శోభ శోభ అంటే కొంత మానసిక క్షోభ అయింది ఆమె అదంతా మంచిగా ఉండటం మంచిగా ఉంటే మళ్ళీ ఎంతో శోభంగా శోభితంగా చేసుకునే అవకాశం ఉంది సందీప్ 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 అయిపోయింది కదా అంటే మీతో ట్రావెల్ అయితే అయ్యారు ఒపీనియన్ మంచోడు మనిషి అమ్మాయి కూడా ఆయన కూడా అంటే అగ్రెసివ్ అనుకుంటారు కానీ ఆ సందీప్ను ఒక రకంగా చెప్పాలంటే సందీప్ మాస్టరు ఆయన చాలా బ్రాడ్ నిన్ నిన్ను నిజంగా బాగా మంచిగా అడిగిన క్వశ్చన్ నాకు సందీప్ మాస్టరు ఓన్లీ నామినేషన్ అప్పుడే కొంచెం బాగా ఇదే ఓవర్ అవుతాడు తప్ప మిగతా విషయాల్లో చాలా బ్రాడ్గా ఉంటాడు అతను మంచి మనిషి నైస్ సందీప్ అంటే దీపం లాంటాడు టేస్టీ తేజ టేస్టీ తేజ అంటే ఒకసారి తేజ అంటే బిగ్ బాస్లో ఫుల్ బాజా బాజా భజంతులు చేసిండు భజంతులు చేసి తేజ కాస్త మళ్ళీ పాపం అంటే అందరికి మంచి కాజాలు తినిపించిండు జోకుల కాజాలు తినిపించి బాజా భజంతులు చేసి ఆయన మీద కూడా బాజా పడ్డది వచ్చిండు అండ్ బయట ఫీడ్బ్యాక్ ఏంటంటే హౌస్లో ఉండే ఎంటర్టైనర్స్ ఇద్దరే ఒకటి బోలే శవాలి రెండు టేస్టీ తేజ అదే అని చెప్తాను కదా బాజా దంకత 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 దగ్గ 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 దగ్గర మేర్చిండు వచ్చేసిండు మంచిగా మంచి ఆడిన రోజులు బాగున్నాడు బాగా సందడిగా ఆయన ఎప్పుడైతే వచ్చిండో సందడి తగ్గింది అక్కడ సో అది పల్లవి ప్రశాంత్ పల్లవి ప్రశాంత్ ఇక పాటకి పల్లవి ఒక ప్రశాంతమైన పల్లవి అన్నదమ్ముల బంధం అనుబంధంలో ఆయన ఉండేది మంచి మంచి తమ్ముడు పాపం ప్రిన్స్ ఎవర్ మంచి ఎవర్ గ్రీన్ ప్రిన్స్ ఎవర్ గ్రీన్ సో శుభశ్రీ రాయ్ గురు శుభశ్రీ గురించి మాట్లాడితే నేను అంటే బయటను చూసిన కాబట్టి కొంచెం శుభం జరిగేది ఉండే చిన్న చిన్న ఇది వల్ల అశుభం జరిగింది పాపం షకీల షకీల మేడం నాకు బాగా నచ్చారు యాక్చువల్గా మంచి బ్రాడ్ పర్సన్ చాలా అంటే హెల్పింగ్ నేచర్ మంచి బ్రాడ్ పర్సన్ ఆమె నిజంగా నాకు అనిపించింది అందులో ఉండి అందరితో ఒక అమ్మలాగా అమ్మలాంటి మనిషి ఆ అమ్మలాగే ఉంటూ కొన్ని వారాలు ఉంటే బాగుండేదేమో అనిపించింది ఆమె పూజ అంటే పూజ కొంచెం అగ్రెసివ్గా ఉండేది అమ్మాయి తెలియదు పాపం చిన్న చిన్న వాటికి బాగా తొందరపడ్డేది కానీ పాపం ఆమె ఉండలేకపోయింది నయని పావని నయని పావని వచ్చిన రోజులు మొత్తం దడ 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 దడించింది ఆ దడ దడలు ఆడించడంలో ఆటలో బాగా దడ దడలు ఆడిస్తూ తర్వాత మాటల్లో ఆడించడం మంచిగా ఉండేది కానీ సంథింగ్ ఏదో చిన్న కెప్టెన్ అయినప్పుడు చిన్న చిన్న ప్రయోగం ప్రయోగాలు చేసిందా ఏదన్నా చిన్న చిన్న మంత్రాలు ఏమైనా వేసిందా అని తెలియదు పాపం ఎందుకు ఆమె బాగా ఫాస్ట్ ఉండేది అమ్మాయి ఎందుకు హెల్మెట్ ఏందో అర్థం కాలేదు ఇప్పుడు బయట ఉండి చూస్తా నాకు తెలుస్తుంది నాకు తెలియదు బయటకు వచ్చిన కదా సో ఒక వారంలో అర్థం కాదు కదా ఎవరి గురించి ఓకే లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ దామినీ భట్ల దామినీ భట్ల అప్పుడు దామిని గురించి అడిగితే నేను బయట నుంచి చూసిన కాబట్టి దామిని మంచిగా పాటలు పాడుతూ మంచి చేస్తే ఇంకా పాటలు పాడి ఉండి నాలాగా ఆమె ఎంటర్టైన్ చేస్తే బాగుండేది అనిపించింది ఇక ఆమె ఎలాగూ ముందు వచ్చింది కాబట్టి ఇక నేను మళ్ళీ పాటలో జాయిన్ అయినా నా అదృష్టం ఫైనల్గా ఈ సీజన్ విన్నర్ ఎవరు అనుకుంటున్నారు ఒకరి పేరే చెప్పండి ఎవరో ఒకరు విన్నర్ అనుకుంటాను ఖచ్చితంగా ఇది ఆ ఇద్దరు మీకు తెలుసు ఎవరో వీర వీర శివాజీ అన్న పోరు బిడ్డ అన్న వీర శివాజీ పోరు బిడ్డ పోరు బిడ్డ అంటే ఎవరు ఇప్పుడు రైతు బిడ్డ కాదు పోరు బిడ్డ పోరు బిడ్డ లేదా వీర శివాజీ అన్న అంతేనా ఇద్దరికి ఉంటది ఇద్దరికి ఎందుకంటే టాప్ ఫైవ్ లో ఏంటంటే ఓటింగ్ తో ఉంటది కాబట్టి చెప్పలే ఆడియన్స్ ఎవరిని ఆదరిస్తే వాళ్ళని నేను సో మీ మీ విలువైన టైం ని మాకు ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ విష్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ఫర్ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ మీ విలువైన టైం నాకు ఇచ్చి నన్ను విలువగల మనిషిని రేపు చేసేటువంటి పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి మీకు కూడా ధన్యవాదాలు ఓకే సార్ థ్యాంక్యూ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్యూ